Hello friends, uh, welcome to another episode of Facts to Know. This is this particular Facts to Know is series. We are topic very important and very important topic. I am going to talk about the dogs and color genetics. I am going to talk about the color genetics. I am going to talk about the color genetics. I am going to talk about the color genetics. I am going to talk சில நாயினங்கள் வந்து கலரும் வந்து ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் ஃபேக்டர் எடுத்துக்கிறாங்க அந்த நாயினத்துடைய ஸ்டாண்டர்ட் இல்ல அந்த நாயினத்துடைய ஒரு சுத்த தன்மையை வந்து கலர் வச்சு முடிவு பண்றாங்க அப்படி இருக்கும்போது வந்து என்ன நடக்குதுனா வியாபாரம் பண்ணும் பொழுது இந்த கலர் இப்படி வரலாம் அப்படி வரலாம் மாத்தி சொல்றதும் அதுக்கு அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா இந்த கலர் வந்து இப்படி மட்டும் தான் வரணும் மிச்ச இதுல வர்றது பூர வந்து இந்த நாய் கிடையாதுன்னு சொல்றது இந்த மாதிரி நிறைய வகையில வந்து நாய்கள் வியாபாரத்துல நிறைய ஏமாத்துற விஷயங்கள் நடக்குது சோ முதல்ல எல்லாருக்குமே இந்த கலர் ஜெனடிக்ஸ் இந்த அறிவியல் வந்து எல்லாருக்கும் புரிஞ்சிருச்சுன்னு வைங்களேன் அப்புறம் மக்களே வந்து முடிவு பண்ணிக்கலாம் ஈஸியா இப்ப ஒரு நாயுடைய நிறத்தை பார்த்து அதுக்கப்புறம் அதை கொடுக்கறவர் வந்து இந்த இந்த மாதிரி தானே இதனால எப்படி இருக்குது இதனால அப்படி இருக்குன்னா நம்ம அது நம்புறது நம்ம வந்து நம்ம தெளிஞ்சு நம்ம ஏற்றுக்க முடியும் சோ அதனால இந்த பர்டிகுலர் இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாருக்கும் போச்சுன்னா ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதே சமயம் அவங்களுக்கும் வந்து ஒரு நாயினுடைய கலரை வச்சு அந்த ஸ்டாண்டர்டை டிட்டமைன் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் அதுக்காக தான் வந்து இந்த டாபிக் நம்ம எடுத்துருக்கோம் இது ஒரு இம்பார்ட்டன் டாபிக் அதனால தான் ஸோ இந்த டாபிக் வந்து கொஞ்சம் காம்ப்ளெக்ஸான டாபிக் இதை நம்ம ஒரே செஷன்ல அந்த ஃபுல் ஜெனடிக்ஸ் நம்ம பேசினோம்னா கண்டிப்பாக வந்து ஒரு ஒரு டூ ஹவர்ஸ் வரைக்கும் கூட ஆகும் அதுக்கு மேலேயே கூட ஆகும் ஸோ இதை வந்து ஒரு ஸ்பிளிட் பண்ணி தான் போட போகிறோம் அது மட்டும் இல்லாமல் ஸ்பிளிட் பண்ணுறதுல என்ன அட்வான்டேஜ்னா ஒரு ஒரு பார்ட்டாக சொல்லும் போது உங்களுக்கு புரியறது ஈஸியாக இருக்கும் ப்ளஸ் நான் சொல்லி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் நீங்க வேணும்னா அதுக்கப்புறம் அதை ஃபாலோ அப் பண்றது இன்டர்நெட்ல அது சம்பந்தமான செய்திகள் நீங்க தகவல் சேகரிக்கிறதோ தேடுறதோ முயற்சி பண்ணீங்கன்னா அதுக்கும் ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் அதுக்காக இதை வந்து சீரியஸா பிரிக்க போறோம் ஆஹ் இன்னைக்கு முதல் வீடியோ வந்து ஜெனடிக்ஸ்னா என்ன இதுல இருக்க சில பேசிக் டெர்மினாலஜிஸ் பார்க்க போறோம் ஏன்னா வந்து இது ஒரு சயின்ஸுங்கிறதுனால இந்த இதுல சில வார்த்தைகள் வந்து நம்ம பின்னாடி நம்ம பேசும்போது அடிக்கடி பயன்படுத்துவோம் இந்த வார்த்தைகளுக்கான அர்த்தம் புரியணும் அது கூட வந்து இந்த ஜெனடிக்ஸ்ங்கிற அறிவி அறிவியலுடைய பேசிக் நமக்கு புரியணும் இந்த பேசிக் வந்து நமக்கு புரிஞ்சதுனால தான் அடுத்தடுத்த வீடியோவில் கொஞ்சம் தெளிவாக மிச்ச விஷயங்கள் புரியும் அதனால ஸோ இன்னைக்கு வந்து பேசிக்ஸு முடிஞ்ச அளவுக்கு வந்து இந்த பேசிக்ஸில் ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸில் எவ்வளோ கவர் பண்ண முடியுமோ கவர் பண்ணுறேன் கவர் பண்ண முடியாதது செகண்ட் பார்ட்டில் நாளைக்கு நாளைக்கு இல்லை அடுத்த வீடியோவில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஜெனடிக்ஸ்னா என்ன பொதுவாக வந்து ஒரு உயிரினத்திலிருந்து அடுத்தடுத்த தலைமுறை வரும் பொழுது அது குட்டி போடும்போதோ இல்லை அடுத்த தலைமுறை உருவாக்கும் போதோ அதிலிருந்து செய்திகள் வந்து இந்த குட்டிக்குள்ள மாற்றப்படுது என்ன மாதிரியான செய்திகள் அது என்ன உயரம் இருக்கணும் என்ன நிறத்தில் இருக்கணும் அதுக்கப்புறம் அதனுடைய உடற்கூறுகள் எப்படி இருக்கணும் இந்த மாதிரியான செய்தி இது மட்டுமல்லாமல் பல செய்திகள் அது வந்து கணக்கில் அடங்காத செய்திகள்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதாவது வந்து எந்த மாதிரியான நோய்கள் வந்து பேரண்ட்ஸுக்கு இருக்கும் அந்த நோய் வர்றதுக்கான வாய்ப்புகளை ஏற்படுத்தி தரக்கூடிய செய்திகள் கூட பாஸ் பண்ணப்படும் ஒரு உதாரணத்துக்கு சொன்னோம்னா நீங்களே வந்து ஒரு ஒரு டாக்டரை பார்க்க போறீங்க ஒரு டயபெட்டிஸ் செக் பண்றாரு இல்லை கொலஸ்ட்ரால் செக் பண்றாங்க அந்த மாதிரி பார்க்கும்போது பேரண்ட்ஸோட ஹிஸ்ட்ரி கேட்பாங்க உங்க கொலஸ்ட்ரால் இல்லை பிளட் ப்ரெஷர் டயபெட்டிஸ் இதுக்கெல்லாம் கேட்பாங்க உங்களுடைய தந்தைக்கோ இல்லை உங்களுடைய தாத்தாவுக்கோ உங்க பாட்டிக்கோ உங்க அம்மாவுக்கோ வந்து டயபெட்டிஸ் இருந்திருக்கா உங்க குடும்பத்தில் யாருக்காவது டயபெட்டிஸ் இருந்திருக்கான்னு கேட்பாங்க அது வந்து எதுக்குன்னா வந்து எதனால உங்களுக்கு இந்த நோய் வந்திருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஒரு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் இப்போ வந்து உங்கள் தாத்தாவுக்கு இருந்துச்சுன்னா சரி இது வந்து பிறப்புலேயே வந்து இந்த இந்த பர்சன் வந்து வீக்காக இருக்காரு டயபெட்டிஸ் வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் நிறையா இருக்குங்கிறத உறுதிப்படுத்திக்கிறதுக்கு உதவுறதுக்கு தான் அந்த விஷயத்தை கேட்குறாங்க டாக்டர்ஸ் ஸோ இதில் வந்து நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்க முடியுதுன்னா ஒரு ஒரு உயிரின அடுத்த தலைமுறைக்கு செய்திகள் கடத்தும் போது வெறும் அதனுடைய தோற்றம் மட்டும் கிடையாது அதனுடைய ஆரோக்கியம் அதனுடைய உடற்திறன் அதுக்கப்புறம் அதனுடைய அறிவித்திறன் எல்லா எல்லா சம்பந்தமான செய்திகளும் வந்து பாஸ் ஆன் ஆகுது அடுத்தடுத்து செய்திகள் கடத்தப்படுது இதுக்கு நம்ம முன்னாடி டாக் வச்சு இந்த டொமஸ்டிகேஷன் சின்ட்ரோம் பார்த்தோம் இல்லைங்களா அதுலேயே வந்து எதனால் வந்து நாய்களுக்கு மடிக்காத மாறுதுன்னா அதான் இந்த செய்திகள் அடுத்தடுத்து வந்து அதாவது நீ வந்து அவ்வளவு அவ்வளவு ஷார்ப்பாக காது கேட்க வேண்ட
ஸோ இப்போ ஒரு உதாரணத்துக்கு நம்ம வந்து எல்லாரும் வந்து உடல் ஆரோக்கியமாக வச்சுக்கணும்னு சொல்கிற காரணம் என்னென்னா அது நமக்கு மட்டும் நல்லது கிடையாது இப்போ நம்மளும் உடல் ஆரோக்கியமாக வச்சு நமக்கு அடுத்த தலைமுறையும் ஆரோக்கியமாக வச்சு அதுக்கு அடுத்த தலைமுறையும் ஆரோக்கியமாக வச்சுருந்தாங்கன்னா நாலாவது தலைமுறையில் வர்ற வாரிசுக்கு வந்து பொதுவாகவே வியாதிகள் வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் கம் இயற்கையாக வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் கொஞ்சம் க குறையும் அவங்கள வந்து கொஞ்சம் ஹெல்த்தியராக இருப்பாங்க இந்த மாதிரியான செய்தி பரிமாற்றம் தான் பரிமாற்றத்தை பற்றி அறிவியல் தான் வந்து ஜெனடிக்ஸ் இது அப்போ ஜெனடிக்ஸில் முக்கியமான ஒரு வேர்டு வந்து ஜீன் ஜிஇஎன்இ ஜீன் ஜீனுங்கிறது வந்து என்னென்னா கடத்தப்படும் செய்தி ஒரு உயிரினத்தில் இருந்து அடுத்த தலைமுறைக்கு என்ன செய்தி கடத்தப்படுதோ அந்த செய்தி தான் வந்து ஜீன் இது வந்து இந்த செய்தி வந்து எப்படி கடத்தப்படுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆர்என்ஏ டிஎன்ஏ அப்படின்னு ரெண்டு விஷயம் இருக்குதுங்க இந்த ஆர்என்ஏ டிஎன்ஏ வந்து அது எப்படி உருவாகுதோ அதை அது அந்த கெமிக்கல் ஸ்ட்ரக்சரை வச்சு தான் வந்து இந்த ஜீன்ஸ் வந்து கடத்தப்படுது இதில் வந்து இந்த செய்தியை வந்து அப்படியே கடத்துறது வந்து டிஎன்ஏ ஆர்என்ஏங்கிறது வந்து இந்த செய்தியை கடத்துறதுக்கு தேவையான கட்டுமானத்தை கடத்துறது ஆர்என்ஏ அதாவது வந்து ஒரு ஒரு ஜென் ஜீனுடைய அந்த அந்த இன்ஃபர்மேஷனை வந்து கிரியேட் பண்ணுறது உதவுகிற ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் வந்து ஸ்ட்ரக்சரை ஸ்ட்ரக்சரல் இன்ஃபர்மேஷன் வந்து ஆர்என்ஏ அந்த ஜீனுடைய ஆக்சுவல் இன்ஃபர்மேஷனை வச்சுருக்கிறது டிஎன்ஏ இது ரெண்டுமே வந்து ஒவ்வொரு செல்லுலேயும் இருக்கிற இருக்கக்கூடிய ஒரு சின்ன பார்ட்டு தான் ஆர்என்ஏ டிஎன்ஏ பட் செல்லுங்கிறது உடம்புனுடைய ரொம்ப பேசிக்கான ஒரு பார்ட் வந்து செல் பல கோடிக்கணக்கான பல லட்சம் பல கோடி கோடிக்கணக்கான செல்களால் ஆனது தான் உடம்பு அப்போ இந்த செல்களில் இருக்கிற ஒரு சின்ன பார்ட்டு தான் ஆர்என்ஏ டிஎன்ஏ இதில் தான் அந்த செய்திகள் கடத்தப்படுது ஸோ இந்த செய்திகள் வந்து எப்படி பேரண்ட்ஸ் கிட்டேருந்து அடுத்த தலைமுறைக்கு வருதுன்னா ஃபாதர் மதர் ரெண்டு பேர் கிட்டேருந்தும் வருது அப்படிங்கும்போது ரெண்டு பேருடைய ஜெனடிக் இன்ஃபர்மேஷனும் வருது இப்போ பே ஃபாதருடைய ஜெனடிக் இன்ஃபர்மேஷன் மதருடைய ஜெனடிக் இன்ஃபர்மேஷன் இது ரெண்டும் சேர்ந்த ஒரு யூனிட் தான் வந்து குரோமோசோம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க குரோமோசோம் ஸோ இதில் வந்து இப்போ இந்த செய்தி இருக்கு பார்த்தீங்களா இந்த செய்தியுடைய வடிவம் வந்து ஜீனு இந்த ஆக்சுவல் இன்ஃபர்மேஷன் அதாவது வந்து ஒரு கண் ப்ரௌனாக இருக்கணுமா ப்ளூவாக இருக்கணுமா அந்த இன்ஃபர்மேஷன் கோடட் இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கு பாருங்க அதை அலின்னு சொல்லுவாங்க ஏஎல்எல் இஎல்இ அலி ஸோ வந்து ஜீனுங்கிறது ஒரு வெஹிக்கிள் அதுக்குள்ள அலிலுங்கிற இன்ஃபர்மேஷனை அது கொண்டு போகுது இந்த ஜீனை வந்து இந்த வெஹிக்கிளை வந்து டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணுறதுக்கு உதவுகிற இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் தான் வந்து டிஎன்ஏ அண்ட் ஆர்என்ஏ ஸோ பேரண்ட்ஸ் கட்டிருந்து ரெண்டு பேர் கட்டிருந்து ஜீன் வருதுன்னு சொன்னேன் அப்படி இருக்கும்போது எப்படி வந்து செய்தி வந்து எந்த செய்தி வந்து குட்டியில் வந்து பதியுது அதாவது அடுத்த வாரிசில் பதியுது அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம அது வந்து டிட்டர்மைன் பண்ணும்போது தான் வந்து நமக்கு என்னென்ன மாதிரியான விஷயங்கள் வருதுன்னா டாமினன் ஜீன் ஆர் டாமினன்ட் அலி ரிசசிவ் ஜீன் ஆர் ரிசசிவ் அலி அப்படிங்கிறது வருது அப்போ டாமினன்ட் ஜீன் ஆர் டாமினன்ட் அலி அப்படின்னா என்ன இப்போ ஒரு உதாரணத்துக்கு எடுத்துக்கோம் ரெண்டு நாய் இருக்குது ஒன்றுக்கு வந்து ப்ரௌன் ப்ரௌன் ஐஸ் இருக்குது இன்னொன்றுக்கு ப்ளூ ஐஸ் இருக்குது இது ரெண்டு குட்டி போடுது விழுகிற குட்டி ப்ளூ ஐஸாக இருக்குதுன்னு வைங்களேன் அப்போ இது ரெண்டில் டாமினன்ட் வீரியமான ஜீன் வந்து ப்ளூ ஐ வீரியமான அலி வந்து ப்ளூ ஐ வரும் ஸோ ஆனால் வந்து இந்த குட்டிக்கு வந்து ரெண்டுலேருந்து செய்தி போகுது ப்ரௌனுங்கிற செய்தியும் போகுது ப்ளூங்கிற செய்தியும் போகுது அது ரெண்டும் சேர்ந்து தான் குரோமோசோம் ஆகுது இந்த இந்த செய்தியில் அந்த ப்ரௌனுங்கிறது மறைமுக செய்தியாக இருக்குது அதுதான் அந்த மறைமுக செய்தி தான் ரிசசிவ் ஜீன் அப்போ எப்போ இந்த மறைமுக செய்தி வெளிப்படும் அப்படின்னா இதே மாதிரி இன்னொரு குட்டிக்கும் ப்ரௌனு சின்ன அதாவது டாமினன்ட் ப்ளூவு வெளிப்பட்டு ஆனால் அதோடய ஜீனுக்குள்ளே ரிசசிவ் ப்ரௌன் இருக்குன்னு வைங்கண்ணா ரெண்டும் இணை சேரும் போது ரெண்டுலேருந்தும் அந்த ரிசசிவ் ப்ரௌனுடைய செய்தி வந்து சேரும் பட்சத்தில் அதுக்கு பிறகுற குட்டிக்கு ப்ரௌன் ஆகி விழுகிட்டு பாருங்க அப்போ வந்து என்னென்னா அந்த 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 குட்டிக்கு வந்து ரெண்டுமே ரிசசிவ் ஜீன் வந்துருக்குது அப்போ ரிசசிவும் வெளிப்படுது எப்போ வெளிப்படுதுன்னா ரெண்டு ரிசசிவ் அந்த குரோமோசோம் உள்ளே இருக்கும்போது அந்த செய்தி வந்து ரிசசிவாக வெளிப்படுது டாமினன் செய்தி வெளிப்படாமல் ரிசசிவ் செய்தி வெளிப்படுது அப்போ இதில் வந்து இன்னொரு ரெண்டு டேம் நாளைக்கு பார்க்கலாம் ஹோமோசைகஸ் ஹெட்ரோசைகஸ் ஹோமோசைகஸ்னால் என்ன ஹோமோசைகஸ்னால் ரெண்டு நாய் கட்டிருந்தும் ஒரே மாதிரியான செய்தி வந்து குட்டிக்கு பாஸ் ஆச்சுன்னா அது ஹோமோசைகஸ் அதாவது உதாரணத்துக்கு ஒரு நாய் இருக்குது ப்ளூ ஒயிட் ஆகு இன்னொன்று ப்ளூ ஒயிட் ஆகு ரெண்டுடைய ப்ளூ ஒயிட் ஜீனும் வந்து இதுக்கு ப்ளூ
அப்ப இதுல நம்ம பேசிக்கா என்ன புரிஞ்சுக்கிறோம்னா இப்ப நாய் வந்து கண்ணின் நிறம் வச்சோ உடம்பின் நிறம் வச்சோ இல்ல ஏதோ ஒரு தகுதியை வச்சு இப்படி இருந்தா தான் இந்த ஜாதி நாய் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அதனுடைய ஜீன் வந்து எப்பவுமே மாறக்கூடாது இதே தன்மையில இருக்கணும் அப்படின்னா நமக்கு ஐடியல் சுச்சுவேஷன் என்னன்னா ஒரு ஹோமோசைகஸ் ஜீன் ஜீன் வந்து அந்த பர்டிகுலர் செய்தியை கடத்தணும் அப்ப என்ன அர்த்தம் இப்ப இப்ப உதாரணத்துக்கு ஒரு நாய் வந்துட்டு ப்ளூ கலர்ல மட்டும்தான் கண்ணு வரணும்னு சொல்றாங்கன்னு வச்சுக்கோமே அப்ப வந்து ஆஹ் எந்த மாதிரியான நாய்கள் பெஸ்ட் அப்ப பிரீடிங்க்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு ஜீன் அல்லது ரெண்டு அதிகமே ப்ளூ அப்படிங்கிற டாமினா டாமினன் ப்ளூவா இருக்கு பாத்தீங்களா அதுதான் வந்து நமக்கு தேவை அப்ப டாமினன்ட் ஹோமோசைகஸ் தான் நமக்கு தேவை ஹெட்ரோசைகஸ் வந்து நமக்கு எப்பவுமே ரிஸ்க் தான் ஏன்னா எப்ப வேணாலும் இந்த ரிசசிவ் வெளிப்படலாம் அதே மாதிரி ஹோமோசைகஸ்ல ரிசசிவ் இருந்தாலும் சிக்கல் ஏன்னா ரிசசிவ் ஜீனா இருந்து அது கூட வேற ஒரு நாய்க்குட்டி சேரும் போது டாமினன்ட் ஆகி வேற கலர் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு அதனால நமக்கு ஐடியல் சுச்சுவேஷன் வந்து டாமினன்ட் ஹோமோசைகஸ் இது வரைக்கும் கொஞ்சம் வேகமா போன போன மாதிரி நீங்க ஃபீல் பண்ணீங்களா என்னன்னு தெரியல பட் இதெல்லாம் வந்து பேசிக் கான்செப்ட் இதை வச்சு தான் நமக்கு வந்து கலர் வந்து எப்படி வருதுன்னு நம்ம புரிஞ்சுக்க முடியும் கலர்ல வந்து இன்னும் சில எக்ஸ்ட்ரா விஷயங்களும் நம்ம பேசுவோம் ஜெனடிக்ஸ் இல்ல இன்னும் சில ஃபேக்டர்ஸ் இருக்கு ஜெனடிக்ஸ் போக பிக்மெண்டேஷன்லாம் இருக்கு பட் இது வந்து ஒரு பேசிக் ஹோமோசைகஸ் ஹெட்ரோசைகஸ் ஸோ மறுபடியும் வந்து ஒரு ஒரு சின்ன எலாபரேஷன் அதாவது வந்து நம்ம வந்து இப்ப ஜீன்ஸை பத்தி மட்டும் பார்ப்போம் ஜீன் அண்ட் அலியில பத்தி மட்டும் பார்ப்போம் ஜீன் ஜீனில் வந்து டாமினன் ஜீன் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா ரெண்டு ஜீன் இன்ஃபர்மேஷன் பாஸ் ஆகுது ரெண்டு வேற வேற இன்ஃபர்மேஷன் பட் ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் அப்படியே அந்த குட்டியில் வெளிப்படுது அடுத்த வாரிசில் அந்த செய்தி தான் வந்து தகவல் அமைச்சு வெளிப்படுதுன்னா அதுதான் டாமினன் ஜீன் பின்னாடி மறைஞ்சிருக்கிற ஜீன் வந்து ரிசர்சிவ் ஜீன் அந்த மறைவு ஜீன் எப்போ வெளிப்படு வெளியே வெளிப்படுதுன்னா இன்னொரு நாய் சேரும்போது அதுக்கும் வந்து இந்த ரிசர்சிவ் செய்தி வந்து இந்த ரெண்டு ரிசர்சிவும் அந்த குரோமோசோம்குள்ள வரும் பட்சத்தில் அதனுடைய சந்ததிக்கு ரிசர்சிவ் கேரக்டர் வெளிப்படும் ஸோ இதுதான் வந்து பேசிக்கான அடிப்படை இந்த அடிப்படையில் வந்து என்னென்ன கிளாஸிஃபிகேஷன் டாமினன் ஜீன் ரிசர்சிவ் ஜீன்ஸு இது போக ஹோமோசைகஸ் ஹெட்ரோசைகஸ் ஹோமோசைகஸ்னா ரெண்டு நாயில் வந்து ஒரே செய்தி வந்தால் அது ஹோமோசைகஸ் ஹெட்ரோசைகஸ்னா மாறி மாறி செய்தி வர்றது வந்து ஹெட்ரோசைகஸ் ஸோ நம்ம ஐடியல் சுச்சுவேஷன் வந்து டாமினன்ட் ஹோமோசைகஸ் இதுதான் நமக்கு ஐடியல் சுச்சுவேஷன் ஸோ இது தான் சம்மரிங்க இதுதான் பேசிக் கான்செப்ட் ஸோ இதில் வந்து முடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன விஷயம் சொல்லிக்கிறேன் நம்ம வந்து இப்போ ப்ரீடிங் பண்ணும்போது ஸ்ட்ரக்சர் இதெல்லாம் பார்க்குறோம் பட் இந்த கண்ணு தான் வரணும்னு நம்ம பண்ணும்போது அந்த நாய்க்கு வேற ஒரு குணாதசியத்துடைய இல்லை ஹெல்த் சம்மந்தப்பட்ட ஜீன் வேற ஏதாவது பாதிக்கப்படுதா அப்படிங்கிற நம்ம செக் பண்ணி அதையும் நம்ம கணக்கில் எடுத்து நம்ம ஜீ ப்ரீடிங் பண்ணோம்னா தான் தரமான நாய்களை கொண்டு வர முடியும் ஸோ ஒரு நாயை வந்து ப்ரீடிங் பண்ணும்போது வெறும் ஒரு ஃபேக்டரை மட்டும் வச்சு பார்த்து பண்ணக்கூடாதுங்கிற க இதற்கான எக்ஸ்பிளனேஷன் தான் இது இப்போ வந்து நம்ம வெறும் கண் கலரோ இல்லை அதனுடைய நிறமும் மட்டும் வச்சு நம்ம பார்க்குறோம்னு வைங்களேன் அப்போ அந்த நிறத்தை மட்டும் கொண்டு வரும்போது மிச்சத்தை நம்ம விட்டுருவோம் அப்படி விடும்போது என்ன ஆகுதுன்னா அது அதுக்குள்ளே இருக்க ஒரு நல்ல கேரக்டர் கூட காணாமல் போகலாம் அதனால் நம்ம வந்து ப்ரீடிங் பண்ணும்போது ஜெனட்டிக்கலாக நம்ம கன்சிடர் பண்ணுறோம்னா நம்ம வந்து எல்லா ஃபேக்டர்ஸையும் நம்ம பார்க்க பார்க்க வேண்டியது இருக்கு ஸோ ப்ரீடிங் வந்து அந்த வகையில் பார்க்கும்போது ஒரு காம்ப்ளெக்ஸான சயின்ஸ் தான் அது வந்து நிறைய பேர் ஆர்ட்னு சொல்லுவாங்க பட் இட் இஸ் மோர் ஆஃப் அ சயின்ஸ் தென் ஆர்ட் அது சயின்ஸாக டீல் பண்ணி ப்ராப்பராக நம்ம பண்ணோம்னா தரமான குட்டிகள் எடுக்கலாம் ஸோ இதுதான் நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்ட்டு ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதில் வந்து ஜெனிட்டிக்ஸுடைய பேசிக் டர்மினாலஜிஸ் நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிட்டோம் நாளைக்கு வந்து கலர்ஸுடைய ஃபஸ்ட்டு பார்ட்டு நம்ம போகலாம் ஸோ தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் சி வந்து நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் எபிசோட் அண்ட் தென் பை ஃப்ரம் மைசர் ப்ராம